జల్సలకు అలవాటు పడిన ఓ టెన్నిస్ కోచ్ కూకట్పల్లి కేపిహెచ్బి పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో దొంగతనాలకు పాల్పడుతూ సీసీ కెమెరాల ద్వారా పోలీసులకు చిక్కి కటకటాల పాలైన సంఘటన కేపిహెచ్బి పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో చోటు చేసుకుంది బుధవారం పోలీస్ స్టేషన్ లో ఏర్పాటు చేసిన మీడియా సమావేశంలో మాదాపూర్ డీసీపీ వెంకటేశ్వర్ రావు కూకట్పల్లి ఏసీపీ సురేందర్ రావు కేపిహెచ్బిసిఐ లక్ష్మణ్ నారాయణ్ వివరాలను వెల్లడించారు ఈస్ట్ గోదావరికి చెందిన రామకృష్ణ కుకట్పల్లి శాతవాహన కాలనీలో నివాస ఆ కాలనీలో గల షటిల్ కోర్టు లో పలువురికి కోచ్ గా వ్యవహరిస్తూ వారితో చనువు పెంచుకుని కుటుంబంలో ఒకటిగా కలిసిపోతాడు అప్పటికే జల్సాలకు అలవాటు పడిన రామకృష్ణ తన వద్ద శిక్షణ పొందుతున్న వారి కుటుంబీకులను గ్రహిస్తూ వారు ఇంట్లో లేని సమయాల్లో ఇంటి తాళం చెవి ఎక్కడ పెట్టారు ఇంట్లో ఏ ఏ వస్తువులు ఎక్కడ ఉన్నావి గమనిస్తూ వారు బయటకు వెళ్లినప్పుడు దర్జాగా తాళం తీసి అందినవన్నీ దోచుకు వెళ్తాడు ఇదే క్రమంలో కేపిహెచ్పి పరిధిలో జరిగిన దొంగతనాల్లో సీసీ కెమెరాల ద్వారా పరిశీలించి పోలీసులు రామకృష్ణను అదుపులోకి తీసుకుని విచారించగా తానే దొంగతనాలకు పాల్పడినట్లు ఒప్పుకున్నాడు గతంలో సైతం పాలు దొంగతనం కేసులో నమోదైనట్లు విచారణలో తేలిందని డీసీపీ తెలిపారు నిందితుని వద్ద నుంచి సుమారు ఐదు లక్షల విలువైన బంగారు వెండి ఆభరణాలతో పాటుగా పలు వస్తువులు స్వాధీనం చేసుకుని రిమాండ్ కు తరలించారు చాకచక్యంగా వ్యవహరించి కేసును ఛేదించిన పోలీస్ బృందాన్ని డీసీపీ అభినందించారు గత రెండు మూడు సంవత్సరాలుగా హైదరాబాద్లోని కూకట్పల్లిలో నివాసం ఉంటున్నారు అతడు అతని దొంగతనం కేసులో అతన్ని అరెస్ట్ చేసి అతని పొజిషన్లో పదకొండున్నర కిలోల బంగారు ఆభరణాలతో పాటు ఒక కిలోన్నర వెండి వస్తువులు గత ఒక ల్యాప్టాపు అండ్ మిక్సీ అండ్ ఇతరత్ర ఆర్టికల్స్ దాదాపు ఐదున్నర లక్షల వర్క్ సీజ్ చేయడం అనేది జరిగింది వివరాల్లోని కనుక వెళ్తే రామకృష్ణ అనే కోచు ఇక్కడ కూకట్పల్లి కానీ పరిసర ప్రాంతాల్లో ఆడపిల్లలకు కానీ మగపిల్లలకు కానీ నేను టెన్నిస్ కోచింగ్ ఇస్తానని వాళ్ళకు టెన్నిస్ కోచింగ్ స్టార్ట్ చేశారు అంటే అదే ముసుగులో అతడు దొంగతనాలకు కూడా అలవాటు పడినాడు అంటే అతనికి వచ్చే ఖర్చులకు అతని ఎక్స్పెన్ అతని ఖర్చులకు అతని వచ్చే ఆదాయానికి సరిపోకపోవడం వలన మరి ఈ దీనికి అలవాటు పడి వ్యసనాలకు లొంగిపోయినాడు సో అతడు మొత్తము దాదాపు ఒక గతంలో ఆరు కేసులు అయితేనేమి ఇప్పుడు రెండు కేసులు ఎనిమిది కేసుల్లో నిందితుడు ఇదని యొక్క మూడు సోపరంటి ఏంటంటే అతడు ప్రతి కోచింగ్ ఇచ్చే అంటే స్టూడెంట్ యొక్క ఆ ప్లేయర్ యొక్క ఇంటికి వెళ్ళి అతనే వాళ్ళను క్యారీ తీసుకుని వెళ్తాడు లిఫ్ట్ తీర్చి తీసుకుని వెళ్ళి అతనితో పాటు గేమ్ ఆడిన తర్వాత తిరిగి వచ్చి డ్రాప్ చేసుకోవడం అనేది దానికి అలవాటు అతను ఒక ఆ పద్ధతిలో దాన్ని కోచింగ్ ఇస్తుంటాడు కానీ ప్రతి పేరెంట్స్ కూడా ఇతను మన ఇంటి వాళ్ళలాగా అతన్ని నమ్మేవారు అయితే దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని ఇక ఆ ఇంట్లో ఏం జరుగుతున్నాయి ఆ ఇంటికి తాళం ఎప్పుడేస్తున్నారు కీస్ ఎక్కడ పెడుతున్నారు అని అన్ని కూడా వివరాలు సేకరించడము మరి అంతేకాకుండా ఇతనే కాకుండా మరి కీస్ ఎక్కడ పెడుతున్నారు పోలీస్ దగ్గర బయటకు వెళ్ళినప్పుడు కూడా గమనించుకునేవాడు ఈ విధంగా అది అవకాశం చూసుకొని మరి ఈ కంప్లైంట్ ఫిర్యాదిని అతడు వాళ్ళ అమ్మాయికి కోచింగ్ తీసుకెళ్ళినప్పుడు తీసుకెళ్ళడం జరిగింది అది తీసుకెళ్ళినప్పుడు లాక్ వేసేటప్పుడు ఆ కీ ఆ చు ఇంటి పక్కన ఉన్న కిటికీలో పెట్టి పెట్టినారు ఇది గమనించి ఇక ఒకసారి ఆ ఇంటి వాళ్ళు ఇంటికి ఊరికి వెళ్ళడం జరిగింది ఊరికి వెళ్ళినప్పుడు అతడు గమనించాడు ఆ కీస్ కూడా ఇక్కడనే పక్కకు పెట్టి పెట్టినట్టు గమనించి మరి ఎవరు లేని సమయాన ఒక అతడు అక్కడికి ఇంటి దగ్గరికి వచ్చి ఆ కీస్ తీసి లాక్ను తీసేసి లోపలికి వెళ్ళి బీర్వాను పగలగొట్టి బీర్వాలు ఉన్న దాదాపు వెండి బంగారు వస్తువులు అన్నింటిని కూడా దొంగిలించడం అనేది జరిగింది అయితే ఇతను గతంలో కూడా సిమిలర్ ఇన్సిడెన్సెస్ చేయడం జరిగింది ఎప్పుడు కూడా ఇతడు పోలీసుకు దొరకలేదు అంటే రాజమండ్రిలో ఒకసారి దొరికాడు కానీ అప్పుడు సరిగ్గా చెప్పలేకపోయాడు సో ఈసారి ఈ మొన్న జరిగిన సంఘటనలో అతడు ఈ విధంగా దొంగతనం చేసి వెళ్ళిన తర్వాత మనకు అక్కడ లోకల్ పరిసరాల్లో ఉన్న కెమెరాల ద్వారా మనం ఆ వ్యక్తి యొక్క మూమెంట్స్ను ట్రేక్ చేసి మరి ఆ రోజు ఇతనే వచ్చిండోరాన్ని గమనించి అతన్ని ఇంటరాక్ట్ చేయగా అతని పొజిషన్లో 
ఇంటాక్ట్ ప్రాపర్టీ అంటే ఏవైతే పోయిన వస్తువులు ఉన్నాయో అవే పోయిన వస్తువులు దాన్ని కరిగించకుండా యాజ్ టీజ్ గా మనకు దొరకడం జరిగింది వారన్నింటిని కూడా ఈ రోజు సీజ్ చేసి అదాన్ని కోర్టు పంపించడం అనేది రాజమండ్రి అక్కడ అందులో ఒక కేసులో కన్విక్షన్ కూడా వచ్చాడు 